Hello my Veshi, what's up, what's up? Kamusta po kayang lahat dyan? Welcome back to my channel and as you can see Veshi, summer na summer pa rin talaga ang vibe natin ngayon since summer pa rin naman talaga dyan sa Pilipinas at dito sa Canada, finally Veshi, magsa-summer na. So, tapos na ang panahon na kung saan lagi nag snow at finally, mapapahinga na rin ako sa pagkakasakit tuwing nagpapalit ng panahon. Kaya sobrang excited na talaga ako this summer season. Kaya naman mga Veshi, on to this vlog, excited na rin ako kasi gagawin gawa ako na isang makeup review dito sa ating newest collection from Queen Rihanna's Fenty Beauty line at ito yung kanyang Real Bronze Duo na kung saan Beshi naka-feature dito yung pinakabagong collection niya for this summer edition at ito yung kanyang Sun Stalker Instant Warm Bronzer like ganun talaga kahaba yung pangalan niya Beshi kaya naman mga Beshi kung ready ka na at excited ka na kagaya ko just keep on watching As you can see, Beshi, ginawa ko ni half ng face ko off cam para mas mabilis tayo. And, Beshi, wag mo nang papansinin muna yung kilay ko kasi magkaaway na naman sila. Kasi, alam mo naman, Beshi, di ba, may mga araw talaga na wala ka sa mood or hindi mo talaga mapapantay yung kilay mo. Pero, meron din namang mga araw na kung saan ang galing-galing mo magkilay like one or three minutes lang perfect na talaga yung kilay mo. So, ngayon, Beshi, ayan, hindi sila perfect ngayon. Medyo magkaaway sila ngayon. Pero, wag mo munang papansinin yan. And, Beshi, kung medyo nangungungo kayo sa akin, pasensya na rin kasi medyo sinisipon na naman pa rin ako. Nga naman pa rin. Sinisipon, sinisipon pa rin ako. But anyway, my Beshi, since summer season na nga, itong ating si Queen Rihanna, hindi talaga siya magpapahuli kasi meron na naman siyang re-release na bagong collection sa kanyang Fenty Beauty line at yun yung kanyang bronzer in which yung tawag niya doon is Sun Stalker Instant Warm Bronzer like yes, sobrang haba nung pangalan diba? Pero yun lang yung beshi in short, nag-release siya ng bronzer and pumunta ako sa local Sephora namin dito sa mall and nakita ko it retails for 38 Canadian dollars in which for me medyo namamahalan ako and pero gustong gusto ko siyang itry. Buti na lang, yung sales lady doon, sabi niya sa akin, nag-offer din yung Fenty Beauty ng set or mini duo set. So, in-offer niya sa akin itong Lil Bronze Duo na set na kung saan meron siyang included ng bagong bronzer at meron ding shimmer stick or yung match stick niya. So, eto besh, this one retails for 30 Canadian dollars and knowing me, syempre, binili ko na siya. So, yan yung itsura niya. So, test natin to ngayon. So, this duo set, dalawang shade lang yung pagpipilian mo. So, yung pinili ko is yung for light skin tone since alam niyo naman medyo mestiza ako. So, eto, meron siyang shady bis and cinnamon na shade. And then, beshi, yung box niya, yan, very simple lang yan. And malambot din naman yung box pero hindi siya ganun na parang wow na wow yung factor. Normal lang siya na box. Tapos, ayan, dito sa gilid, nakalagay lang dyan yung ingredients niya. And then, sa kabila, dyan lang yung description nung items dito sa loob. Kapag binuksan mo siya, Beshi, ito yung itsura niya. Ayan, like, sobrang cute niya, ba? Diba? So, ngayon, unahin na muna natin yung bronzer kasi sobrang excited na talaga ako dito. etong mini duo, Beshi, is meron lang siyang 2.8 grams. In short, mga 3 times nung laki nito yung bigger version niya. Pero okay lang naman yung kasi gusto ko lang naman siya itry. Pero Beshi, yung packaging naman niya parehas lang. So, eto yung packaging niya Beshi. Very metallic and it's very rose gold. Sobra, sobrang sobrang, nakalang ko sobrang sobrang luxurious nung itsura niya and meron siyang yung kanyang signature shape talaga na, ewan ka na ba tawag ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 octagon. O, oh, diba? At least, diba? Medyo geometry tayo. Okay, pag binuksan mo siya Beshi, eto na yung itsura niya. Tapos eto, meron din siyang mirror na kasama in which sobrang natutuwa ako, Beshi, kasi medyo magnified din siya. And alam niyo yun, very travel friendly siya na kahit eto lang yung bit-bit mo, Beshi. Magkailangan mo na sa lamin, ayan pa, ang dendats nakalagay pa. Fenty Beauty, ang lakas makasosyal. Tapos ayan, Beshi, meron lang din yung nakastamp siya na Fenty Beauty na logo or FB. At yung shade nito, Beshi, is Shady Beast in which yun yung second to the lightest shade ng kanyang bronzer in which sobrang naloka ako, Beshi, kasi meron Meron siyang 8 shades para sa bronzer. Like, wow, sobrang inclusive talaga ni Mama Mariana. Kasi usually, di ba, kapag bronzer, usually yung binirelease lang is 1 to 3 shades lang. Yung kanya talaga bongga kasi 8. In-swatch ko na rin yan nung nandun ako sa Sephora. So, i-insert ko ngayon yung picture nung swatches na ginawa ko. 
So, eto besh, kapag hinawakan mo siyang ganyan, sobrang natutuwa ako kasi first time kong maka- feel ng ganitong klaseng bronzer kasi very kakaiba talaga siya. So, ayan, very creamy siya na very buttery. Hindi siya yung magaspang. Sobrang smooth lang talaga niya. Then, ayan siya, bes. So, kapag in-swatch natin yan, eto na yung itsura niya. Like, wow, di ba? Sobrang, ano siya, may pagka reddish na very goldish yung Tonya. Feeling ko, Besh, itong shade na to, bagay na bagay talaga siya sa skin tone ko. Kasi, hindi siya ganun ka-light at hindi rin siya ganun ka-dark. Next naman na kasama dito sa set niya is yung kanyang Match Stick Shimmer Skin Stick na kung saan, yan lang din yung itsura niya, Besh. He like a honeycomb, kagaya nga nung re-release niya 2 years ago. Ito lang yung mini version niya. So, sa taas, andyan lang din yung logo ni Fenty Beauty. Sa ilalim, yung shade nito is cinnamon and yung size niya lang is 2.8 grams in which yung full size nito, Besh, has 7.10 grams na nagre-retail na 31 Canadian dollars. So, ito, Besh, very ano lang to, kamukha niya lang yung globus ni Sunnies na tinry ko last time in which hindi ko talaga yung nagustuhan. So, hopefully, ito maganda siya. So, ayan lang yung itsura niya, Besh. I feel like sobrang dark niya para dito sa set na to kasi feeling ko, di ba, dapat ano, naglagay man lang sila ng at least yung mga lightest shade niya. Kasi parang feel ko hindi siya bababay sa akin. But anyway, Beshi, yung swatches nito, ito lang siya, Besh. Ayan. Ayan. So, very bronzy siya. Medyo natatakot akong gawin siyang highlighter. Kasi ito, Besh, for highlighting talaga siya. So, feeling ko, baka gawin ko siyang eyeshadow or ayaw ko blush on. So, itry natin yan mamaya. And habang ginaganyan ko siya, Beshi, in fairness, very ano siya, smooth and creamy. And alam mo yan, sobrang nag-glide siya agad. Like, hindi mo siya kailangan diinan para lang kumulay. Like, ayan, very, ano lang, ayan o, sobrang lambot lang. So, eto, Bess, excited na akong gamitin tong set na to. So, simulan na natin. First off, ano nga ba yung pinagkaiba ng bronzer sa contour na makeup? Kasi alam ko, yung iba nating mga beshi, sobrang malilito pa rin talaga dyan. So, Bess, it's very simple. So, kapag sinabi mong bronzer or bronzing, nagbibigay ka ng warmth sa face mo or it's more on the golden side. Kasi, yun yung kapag tinapatang ka ng araw, beshi, is mabibigyan ka ng sun-kissed glow kasi very tanned yung face mo. And like, doon naman sa contour or contouring beshi, it's more on the cooler shade or cooler side na kung saan mabibigyan niya ng depth or lalim yung face mo. Na kapag ginagay mo siya talaga sa face mo, is mapapaliit niya or mapapashrink niya yung mukha mo. Kaya, napipeke mo talaga yung pictures mo sa or yung videos mo sa camera na mukha kang payat na payat. So, yun lang yung pinakaiba niya, Beshi. Although, I must say, sa bronzing din naman, mapapapayat mo rin yung face mo. Yun nga lang, kailangan mong i-intensify yung shades sa face mo. Pero, makikita pa rin talaga na bronze siya kasi nga may pagka-golden undertone yun. So, yun lang talaga yung pinagkaiba nun. So, bronzing has the golden undertone and then contour has the cooler undertone. So, eto Beshi, sobrang excited na ako. So, itry na natin yan. Kukunin ko yun tong aking contour brush from Paris Hilton. So, ayan, kukulang tayo na onti. And as you can see, medyo may fallout siya. Pero, pag tinap off mo naman yung excess, hindi ganun kalala. So, ngayon, ilagay na natin siya sa face ko. Ayan, like, very buildable siya, Beshi. Hindi siya yung kapag ginagay mo is sobrang shocking. Ako na application, Beshi, ayan, very ano siya, alam mo yun, ayun, nafe-feel ko yung nag-glide lang siya sa face ko. Hindi siya yung namumuo-muo, like, ayan, no, tingnan nyo, nag-i-spread talaga siya evenly. So, ngayon, try ko na nga siya dito. So, kapag nag-bronzing ka, Beshi, usually, nalagyan mo talaga yung dito sa cheeks mo, tapos dito sa forehead mo. Then, maglalagay ka lang din dito sa under ng chin mo. So, in short, i-follow mo lang yung rule of three na dito, sa side, and ganyan. Ayan. So, next naman, Beshi, na ginagawa ko talaga kapag nag-bronzing and contouring. Hindi ko kinakalimutan yung sa neck area ko. So, nilalagyan ko yung dito ko. Yung dito, ayan. So, parang pavilang na ganyan. And then, naglalagay din ako dito para magkaroon ng illusion na mahaba yung neck ko para sexy tingnan. And then, at the same time, para mukhang tan talaga yung face natin. Kasi wala ka namang nakita, Besh, na, na tan or nasunog sa araw na yung mukha lang yung nasama. So, dapat kasama rin yung neck. So, huwag na huwag mong kakalimutan yan. So, it's dito. Naglalagay lang din ako ng onti. One tip din, Besh, kapag nagbo-bronzing ka is isipin mo lang palagi kung saan ka tatamaan nung sikat ng araw. Kasi kung saan, ka, saan tatama yung araw, dun dapat nakalagay yung bronzer mo. 
Ayan. So, as you can see, Beshi, no, sobrang tan na talaga ng face ko ngayon. Like, ang lakas, maka-summer sun-kissed glow. And for some reason, Beshi, ah, napansin ko, wala naman siyang shimmer dito, dito sa panya. Pero kapag hinagay ko siyang ganyan, meron siyang glow na effect. Although, ayan, no, matte naman siya. And yun, totoo nga, sobrang buildable niya. And so, ngayon, Beshi, itry ko naman siya sa nose line ko. So, gagamit lang ako nitong aking Sigma E52 na brush. And don't forget, use Christina May code for 10% off. So, maglagay lang tayo. Tingnan natin kung pwede rin ba siyang pang nose line. Ayan. Tapos, eto best, isang tip ko rin sa inyo para magmukhang matangos yung ilong nyo. Lagyan nyo para tayo ng bronzer or contour yung ilalim ng ilong nyo. Para magmukhang matangos talaga siya. Tapos, lagay ka lang ulit dito sa kabila. And eto ba siya, nasa sa inyo naman kung gaano ka nipis yung gusto nyong gawing nose line. Like, alam ko yung iba, very face tuned yung pagka nose line nila. Pero sa akin, gusto ko yung normal lang. Yung mukhang natural na hindi naman OA sa tamos yung ilong. Ayan, so... Ang key talaga sa pag ng nose line is blending talaga, Besh. Lagyan mo rin yung sides ng nose mo kung kagaya nyo ako na medyo mataba yung ilong nyo para ma-shrink nyo din yan. Tapos, Besh, yung last step is maglagay ka ng onting cut dito sa tip ng nose mo para mukhang matangos talaga. So, illusion lang yun, Besh. Ayan. Pero huwag masyadong harsh kasi mahalat ang fake. So, ayan. Medyo-medyo very, very light na. Since wala tayong eyeshadow, parang gusto ko rin lagyan ng eyeshadow yung, ano, yung eyes ko gamit itong powder. Tingnan natin kung pwede rin siyang pang eyeshadow. So, ito best, wala na akong primer na linagay since summer look naman to. As much as possible, onting makeup lang talaga dapat yung ilagay natin. And, ayan. So, as you can see, Beshi, oh, tingnan mo, sobrang blendable niya and pwede siyang pang eyeshadow, no? Like, i-blend mo na natin yan. Wow, look at that, Beshi. Like, wow, like, sobrang, diba? Ang ganda. Lakas talaga makasalkis glow. So, ngayon, Beshi, try naman natin tong matchstick. Tingnan natin kung babagay ba siya sa akin. Although, kinakabahan talaga ako kasi parang ang dark niya. So, itry naman natin siya. Oh my God. Medyo dark siya, Beshi. Pero, sige lang. I-blend natin. In fairness, Beshi, ha? Ang dali niyang i-blend. At, hindi siya yung nagpapatsipatsi. Like, Wow. Oh my God, medyo... Tignan yung beshi, pag ina-swipe mo siyang ganyan, ayan, very pigmented siya. Yun nga lang, masyadong dark yung kulay niya talaga para sa face ko. Ayan. So, tingnan mo naman, Besh, pwede rin talaga itong pang eyeshadow, you know? Like, ayan, tapos na yung look natin ngayon. Although, I must say na medyo nakukulangan talaga ako for highlighters kasi medyo dark to. Tataposin ko lang yung makeup ko off cam and then I'll get back to you for my final thoughts. final look my besties. Like, diba? Ang lakas lang makasun kiss glow ng look natin ngayon. Like, very summer ang vibe. And for my final verdict, para dito sa ating little bronze duo ng Fenty Beauty. First best is dito sa ating bronzer na Stan Soccer. So, ito best, I really love this. Like, packaging sobrang ganda. And eto, feeling ko best, pag naubos ko to, feeling ko bibili talaga ako ng full size. Kasi, I really, really love this. And yung shade niya best, tarang tamang-tama lang talaga siya sa aking skin tone. Like, very sun kiss glow talaga yung look niya. And, alam niyo yun, kaya-kaya nga nasabi ko, soft matte yung finish niya. Pero for some reason, may something na glow talagang nangyayari sa face ko. So, feeling ko nakatulong yung papaya at mango extract. In which, Beshi, eto, yung talagang bronzer ko is itong Benefit Cosmetics na hula. Eto siya, Bes. As you can see, medyo parehas yung shade niya. So, iswatch ko lang sa inyo para pakita ko. Ito yung Fenty Beauty. So, yan yung sa Fenty Beauty. And, eto naman yung sa hula. So, ayan, medyo 
Ayan. So, yung sa hula beshi, ang pinagkaiba lang kasi at yung medyo ayoko lang talaga sa hula is very grainy siya. Like, alam mo yung parang sandpaper yung nilalagay mo sa face mo. And dito sa Fenty Beauty, sobrang smooth niya lang and hindi siya nagpapatsipatsi kasi yun yung problema ko sa benefits. And as you can see, as in yung sa Fenty Beauty, perfect bronzy look talaga siya. Ito kasi sa hula, may pagka-reddish reddish tone siya na may pagka-full tone. So, Ayan siya, Beshi. Sobrang wala akong masabi dito. Sobrang marirecommend ko to sa inyo. Kung yung skin tone nyo medyo darker than me, huwag kayo magala kasi nga 8 shades yung meron nito. And then at the same time, dito sa kanyang matchstick, Beshi, eto, pag tinignan mo siya, onting-onti lang talaga siya. Pero, Beshi, kung isipin mo yung presyo nito, parang mas mura pa rin siya compared sa presyo nitong aking Sunnys na Globos na sobrang liit. Compare dito sa dalawa, mas gusto ko pa rin tong Fenty Beauty. Not because it's from Rihanna, but because iba yung finish niya. Sobrang smooth niya at hindi siya rin nagpapatsipatsi. Yun nga lang, ang reklamo ko lang talaga dito sa set na to is I wish na etong highlighter is medyo lighter man lang yung binigay nila sa atin. Kasi diba pag highlighter, talagang pack na pack. So, eto best, yung linagay ko lang na highlighter sa face ko is yung aking holy grail na Anastasia Beverly Hills in Lyra. Na eto best, nabasag ko kasi yan. So, kailangan ko siyang i-press. Kung tatanungin nyo ako kung marirecommend ko ba tong duo set na to, really best, I really recommend for you to try this first. And para mag-try nyo muna yung product bago nyo bilhin yung full size. Overall, my best, yun lang naman. Sana nag -in Enjoy kayo sa ating makeup look ngayon at sa ating makeup review. And kung gusto nyo tong look na to, pwede nyo rin tong i-recreate. And nag-take kayo ng picture and itag nyo ako kasi I would love to see your own rendition din ng inyong Fenty Beauty look na bronzy look. And yeah, that's it for today, my besties. If you like this video, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated on our vlogs. Once again, my besties, spread the love and positivity. Love, love, love. See ya! Mwah!